দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি ভার্চুয়াল নিউজ ডট টিভিতে আমি সৈয়দ শামিম হাসান দর্শক মারা খুব বেশি কমপ্লেন করে থাকেন একটা শিশু জন্মদানের পরে যে তাদের কোমরে ব্যথা এবং এই কোমরে ব্যথা কিন্তু শুধুমাত্র ওই সময়টিতেই তাদের থাকে না অনেকের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন তারা এই কোমরে ব্যথায় ভুগে থাকেন এবং প্রচলিত একটি কথা রয়েছে যে হ্যাঁ বাচ্চা হওয়ার পরে কোমরে ব্যথা থাকতেই পারে এটি কমন আসলে এটি কিন্তু ঠিক নয় আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানে প্রসব পরবর্তী মাদের কোমরে ব্যথা থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে আলোচনা করব এবং আলোচনার জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর মুসলিম পাটোয়ারি যিনি কর্মরত রয়েছেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ট্রমাটোলজি অ্যান্ড অর্থোপেডিক্সের লেকচারার হিসেবে এবং একই সাথে সিনিয়র কনসালটেন্ট ইসলামী ব্যাংক হসপিটাল মিরপুর ঢাকা স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি স্যার আমরা প্রথমেই জানতে চাচ্ছিলাম এই যে ডেলিভারির পরে মারা কোমরে ব্যথায় ভুগে থাকেন এটা আসলে কেন হয়ে থাকেন অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে আমরা বলতে চাই যে একটা মানুষ যে নর্মাল জেল উনি আগে যে লাইফে যেভাবে ছিল তারপর বডিতে কিছু ফিজিওলজিক্যাল তার ওনার গঠনগত কিছু চেঞ্জ হয় যেটা আমরা ধরতে পারেন আপনি ইন্ডোকানাল চেঞ্জ হবে তার হরমোনাল চেঞ্জ হবে তার মাস্কুল স্কেলেটাল চেঞ্জ হবে ইভেন কি এবং তার রেসপাইটারি এবং কি তার স্কিন ইভেন কি এগুলো চেঞ্জ থাকবে তো মূলত যে মেনলি যে যে প্রবলেম আমাদের দেখি বায়ো মেকানিক্যাল চেঞ্জ থাকে তারপরে ভিসারাল চেঞ্জ থাকে একটা গ্রাভিটি সেন্টার অফ গ্রাভিটি একটা ডিফেন্ডেন্ট তার শেপ থাকে তো এখন আমরা বায়ো মেকানিক্যাল ধরতে তার বোটের যে গঠন যে গঠন থাকে তার নেক গাড়ে এবং কোমরে যে স্পাইনে যে কার্প থাকার কথা সেই কাপটা নর্মাল আগে ওনার যেভাবে ছিল সেইভাবে থেকে তার ওনার চেঞ্জ হয়ে আসে তার পরিস্থিতিতে কী হয় এখানে মাসেল ইনলাজ হচ্ছে এর বিমাল স্পেস বাড়ছে ওয়েট গেইন করছে তার বডি যে স্টেপ যেভাবে দেওয়ার কথা সেইভাবে সে আগের মতো দিতে পারছে না এবং আপনি যদি বিচারাল চেঞ্জ বলতে দেন যে মোস্ট অফ দ্য বার ব্লাড সার্কুলেশান তার কিছুটা ডিমান্ড চলে যায় পিটাসের ওখানে চলে যাওয়াতে পেশেন্টের দেখা যাচ্ছে যে তার হার্টের ডিমান্ডে কিছু ল্যাক্স হয়ে তার একেটা একটা কজে তার ব্যাক পেন হতে পারে আর যেটা বলেছি সেন্ট্রাল অফ গ্রাভিটি যে আমরা তো জানি আপনি জানেন যে একটা বডি যদি আমরা দাঁড়িয়ে থাকি সেন্ট্রাল অফ গ্রাভিটি আমাদের মাথা থেকে গার গার থেকে মেরুদণ্ড মেদ ব্যাক হয়ে আমাদের মাঝখানে দুই হাঁটুর মাঝখানে আমাদের যে সেন্ট্রাল অফ গ্রাভিটা নির্দেশ করে এখন আপনি যদি বসে আছেন বসে অবস্থা যদি থাকেন তাহলে আপনার সেন্ট্রাল গ্রাভিটি দুই বিটুইন টু লেগের মধ্যে না থেকে আপনি যেখানে বসে আছেন আপনার কক্সেস দিচ্ছে কোমরের নির্দিষ্ট ল্যাস্ট অংশে যে এটা প্রেশার করছে তদ্রুপ মায়ের যে যাদের গর্ভবতী মায়েদের কথা বলছি ওনার অ্যাবডোমিনাল যে ফিজিওলজিক চেঞ্জ ডিউরিং প্রেগনেন্সি অবস্থা যে চেঞ্জের কারণে ওনার সেন্ট্রাল অফ গ্রাভিটিটা ওই রিজনে না গিয়ে তার ফ্রন্টে এসে সেটা নির্দেশ করে তার পরিস্থিতিতে তার ওনার যে স্পাইনাল চেঞ্জ হচ্ছে নেকের স্পাইনাল হচ্ছে মাসকুলার চেঞ্জ হচ্ছে মাসাল চেঞ্জ হচ্ছে এই কারণগুলিতে ওনার যে আমরা যদি বায়ু ব্যাকালন ধরি সেইভাবে তার কোমর ব্যথার একটা কারণ হতে পারে তারপরে আপনি যদি বলেন নিউট্রিশনের কারণ হতে পারে ল্যাক অফ ওয়ার্ক আপ উনি প্যাক নিয়ে সব সময় ওনার যে অ্যাক্সেস করা দরকার ছিল যে প্রোটোকল মেনটেন করা সেগুলো না করার কারণে সেটার জন্য হতে পারে ওনার কীভাবে রিল্যাক্সেশন থাকার দরকার ছিল সেভাবে যদি উনি এটার অমরজিক করে সেই জন্য হতে পারে আবার আপনি যদি আপনি যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ যে পরিমাণ পানি খাওয়ার দরকার ছিল আপনি সেই পরিমাণ যদি পানি না খান সেই কারণে আপনার কোমর ব্যথা হইতে পারে এখন মূলত একটা ফিজিওলজিক্যাল তার চেঞ্জের কারণে যে চেঞ্জগুলোকে এগুলিকে আবার নর্মালাইজ করে যদি আনতে পারে তাহলে কোমর ব্যথাগুলো আর সে কমে যাবে আর না হলে অনেক ক্ষেত্রে তাদের কোমর ব্যথাটা থেকে যায় তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলি যে আপনি যখন অ্যাডভার্স যখন আমরা বলি যে আপনি ওঠা বসা হাঁটা চলা শোয়া এবং আবার দোন দিনের কাজগুলো আপনি কীভাবে করবেন সেই জন্য আপনার একটা ইনস্ট্রাকশান বা আপনার পরামর্শ দিয়ে থাকি তো এগুলো যদি একটা অমান্য করে বা এগুলো যদি উনি ল্যাক করে যে তাহলে ওনার এইগুলো থেকে ওনার কোমর ব্যথা অ্যাবডোমিনাল পেন মাসেল পেন এই জিনিসগুলো ওনার হবে স্যার আপনি বলছেন যে এই বিভিন্ন কারণের কথা যে কারণগুলোর জন্য এই কোমরে ব্যথা হয়ে থাকে তো এগুলো থেকে পরিত্রাণের উপায় কি প্রেগনেন্সি অবস্থায় আপনি যদি আপনার এই ব্যাগ পেন বা মাসেলকে যত্ন করার জন্য যদি কিছুর টিস আপনি যদি মাথায় রাখেন তাহলে আপনি আপনি এগুলোতে মুক্তি পেতে পারেন যেমন কি জিনিসগুলো কি আপনি কি কিছু কিছু রিহ্যাবিলিটেশান এবং ফিজুথারে আপনি নিতে পারেন যেমন আপনি অ্যাবিমিনার মাসেলকে অ্যাক্সেস করা তারপরে আপনার যে ফ্যালভিক ফ্লোর যেখানে আপনার 
রিপ্রোডাকটিভ অর্গানের যে মাসেলগুলো ইনভলভমেন্ট আছে সেই মাসেলগুলোর আপনি অ্যাক্সেস করা ব্যাক রাইসিমেট্রিক অ্যাক্সেস করা আপনি শোল্ডার এবং নেক ঘাড় এবং শোল্ডার মাসেলগুলোকে রিল্যাক্স করা কাপ মাসেল মাসেলগুলো আপনি রিল্যাক্স করা এইগুলো করলে আপনি কোমর ব্যথা থেকে এবং সব আপনি পজিশনিং যে আপনি শোয়া থেকে কীভাবে শুতে যাবেন শোয়া থেকে কীভাবে উঠবেন আপনি দৈনন্দিনের কাজগুলো কীভাবে করবেন আপনি অফিসে কীভাবে বসবেন এবং আপনি কিচেন রুমে আপনি কীভাবে দাঁড়িয়ে করবেন সেগুলো সঠিকভাবে যদি করেন তাহলে আপনি এগুলো থেকে মুক্তি পেতে পারেন স্যার আপনি প্রত্যেকের উপায়ের ভিতরে যে বললেন যে রিহ্যাবিলিটেশন করতে হবে এবং তাদের কিছু এক্সারসাইজ প্রোটোকল নিতে হবে কিন্তু এই এক্সারসাইজ প্রোটোকলগুলো কখন থেকে শুরু করতে হবে প্রসব করতে মায়েদের কোমরের ব্যথা নাম্বার ওয়ান আমরা তাদেরকে ব্রিদিং এক্সারসাইজ দেখব তার ব্রিদিং যদি কনভার্ট থাকে হালকা সে ব্রিদিং এক্সারসাইজগুলো করতে পারবে পায়ের উরুর ব্যাকের উনি আইসোমেটিকগুলো এক্সারসাইজগুলো ডে অফ অপারেশান এরপর ডে টু এগুলোতে উনির দিনে দুইবার তিনবার করে আস্তে আস্তে উনি সিগুলো বাড়িয়ে নেবে এরপরে স্ট্রেন্দেরিং অ্যাপ আপনি যেগুলো যে লাউডলি হেভি এক্সারসাইজগুলো আমরা সাধারণত থ্রি উইক্স টু সিক্স উইক্সের পরে আমরা এগুলো দিয়ে থাকি কিন্তু এর মধ্যেও আপনি রিহেবিটেশানটা করে যাওয়া লাগবে রিহেবিটেশান এবং তার পাশাপাশি ফিজিওথেরাপি যেমন ব্যাকের কেয়ার কোমরের যত্ন নেওয়া গাড়ের যত্ন নেওয়া পায়ের যত্ন নেওয়া যে আপনি যে অনু স্কার হয়েছে যে জায়গায় আপনার অপারেশান হয়েছে সেই জিনিসের আপনার যত্ন নেওয়া সেগুলোকে আপনাকে পজিশন করা রিল্যাক্সেশন করতে পারেন আপনি হ্যাঁ তো এইখানে হবে যে লাইট এক্সারসাইজ যা লাইক স্টার্টিক টাইপের আইসোমেট্রিক টাইপের হোল রিল্যাক্স যেটা বলি আপনি সেই জাতীয় ভাবগুলো করতে পারেন যেমন আপনি আপনার অ্যাবডিমিনাল মাসেল কন্ট্যাক্ট করলেন কিছু আপনি টেন সেকেন্ড হোল্ড করলেন ফাইভ সেকেন্ড রিল্যাক্স করলেন এইটা আপনি টেন টু ফিফটিন মিনিটস ফিফটিন রিপিটেশন করতে পারেন এবং এটা দিনে দুবার তিনবার এবং এইভাবে আপনি এগুলো করতে পারেন স্যার এক্সারসাইজের ভিতরে কমন যে শব্দ শোনা যায় যে ব্রেদিং এক্সারসাইজ আপনি বললেন যে ব্রেদিং এক্সারসাইজ ব্রেদিং এক্সারসাইজের আসলে গুরুত্ব কী বা এটি আসলে কী ধরনের সাহায্য করে থাকে রেসপেটের মাসেল একটা ইনভলভমেন্ট যে এবার রেসপেটের মাঝখানে একটা ডায়াপ্রাম আছে এই ডায়াপ্রামটাকে আমরা যে সিজারিয়ার যে ইউটেরিয়াস এবং আমরা থোরাসের যে ওয়াল আছে এটাকে সেপারেশান করি তো রেসপেটের মোস্ট একটা ভাইটাল হচ্ছে যে থোরাসের ডায়াপ্রাম যেটাকে আমরা বলে থাকি তো সেখানে আমরা এই মাসালা টেম্পোরালি একটু উইক থাকে তা আমরা যদি ব্রিদিংয়ের একটা মায়ের যখন তার তার গর্বে বা তার পেটে যখন পিটাস থাকে বেবি থাকে তখন ফার্স্ট টাইম স্টার সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম স্টার তার ফিজিওলজিক্যাল যে একটা স্টেপ বাই স্টেপ ইনলার্স বা বড় হইতে থাকে সেই ক্ষেত্রে তার রেসপিটের মধ্যে তার কিছুটা কম্প্রেশন পড়ে সেই জন্য আমরা রেসপিটের গিয়ে তার এয়ারওয়ে ক্লিয়ার করার জন্য কোনো অবস্থাকশন থাকলে কোনো স্পিড থাকলে সেগুলোকে আমরা অর্থাৎ রেসপিটের মাসলকে ইন্ডুরেন্স স্ট্রেংথ পাওয়ার বলিউন বানানোর জন্য আমরা এগুলো করি আপনি দেখেন আপনি একটা ব্যাক পেন যে জিনিসটা যদি আমার প্রপার সিস্টেমিক সার্কুলেশান ব্লাড সার্কুলেশন যদি আমার ঠিক থাকে তাহলে আমার আমার অন্যান্য মাসেলগুলো আমার অর্গান পাবে আমার মেন জিনিস হচ্ছে রেসপাইটিতে বা ব্লাড ফাম্পিং হবে তারপর হার্টে যাবে হার্টে পেরে পেরেতে যাবে অল জয়েন্টে যাবে আবার রিটার্নে হার্টে আসবে কিন্তু আমার এখানে ডায়াপ্রাম হিসেবে যে কাজ করতে থাকে রেসপাইটির মাসেল এবং লাংসটি ইনভলভমেন্ট আমি যদি লাংসের অ্যালভিউলাই মাসেল এগুলোকে স্ট্রেন বাড়া দিতে পারি ইন্ডুরেস বাড়া দিতে পারি তাই আমি যেটা চাচ্ছি সেটাতে আমি আউটকামটা আমি ওখানে পাবো স্যার আরেকটি যেটি খুব কমন শোনা যায় সেটি হলো কিগাল এক্সারসাইজ সাধারণত প্রেগনেন্সির পরেই যখনই ডেলিভারি হয়ে যায় মাদের তাদেরকে সাজেশন দেওয়া হয় যে কিগাল এক্সারসাইজ করুন এই কিগাল এক্সারসাইজ আসলে কি এবং এটি আসলে কিভাবে সাহায্য করে থাকে তাকে কোমরে ব্যথা থেকে মুক্তর জন্য কিগাল একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সারসাইজ ফর দ্য প্রেগনেন্ট ওমেন ওর আপনার ডেলিভারি মায়েদের জন্য এখানে কিগেল কী জিনিস এখানে আমরা প্যালভিক ফ্লোরের মাসেল নিয়ে আমরা কাজ করি প্যালভিক ফ্লোরের মাসেলগুলো যে আমরা বলি তাই মেডিকেল ট্রামে দ্য ল্যাবোটার অ্যানা অ্যান্ড কক্সেজিয়াস ল্যাবোটার তিনটা পার্ট থাকে ইলিও কক্সেজিয়াস ফিভো কক্সাস ফিভো র্যাকটাস এই এই মাসেলগুলো উপরে প্রেগনেন্ট মায়েদের এটা একটা প্যালভিক ফ্লোরের ডায়াপ্রম ফর্ম করে এখন এখানেও মধ্যে প্রেশার হয় বেশি প্রেশার পরে বেশি প্রেশার পরিস্থিতিতে আমরা কিগেল অ্যাক্সেসটা হচ্ছে যে আমরা ওই রিজনের মাসেলগুলোকে যে ফেরেনিয়া নিয়াম অর্থাৎ আমরা যে অংশে বসে আছি ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ যে অর্গানের আশেপাশে যে মাসেলগুলো আছে এগুলোকে স্ট্রেন বাড়াই দেওয়া ইন্ডুরেন্স বাড়া দেওয়া পাওয়ার বাড়াই দেওয়া তো এগুলো আমরা কীভাবে করি এগুলো আমরা একটা মাইকে বলি আপনি হাফ লাইন অর্ধা শুয়ে আপনি করতে পারেন বসে করতে পারেন এবং এবং আপনি ইভেনকে আপনি দাঁড়িয়ে করতে পারেন কীভাবে করবেন সেটা হচ্ছে আমরা বলি যে আপনি আপনার যে রিপ্রোডাকটিভ অর্গানের যে মাসেলগুলো আছে যত আ
তার ফাইভ সেকেন্ড যদি আপনি টেন সেকেন্ড হোল্ড করেন ফাইভ সেকেন্ড রিল্যাক্স করবেন ফাইভ সেকেন্ড যদি আপনি হোল্ড করেন থ্রি সেকেন্ড বা টু সেকেন্ড আপনি রিল্যাক্স করেন এইভাবে রিপিটেশন আপনি টেন টু ফিফটিন টাইমস আপনি এক টাইম করতে পারেন এবং সেটা হবে দিনে দুবার তিনবার এবং প্যাশন এটা একজন মা গর্ভবতী মা অবস্থা এটা করতে পারেন এবং ডেলিভারি পরবর্তীতে উনি নিজে নিজে করবেন জাস্ট উনি একজন ফিজিওথেরাপি রিহ্যাবেশন স্পার্ট থেকে জিনিসটা শিখে আসবেন স্যার অতিরিক্ত ভারী যে এক্সারসাইজগুলো রয়েছে যেরকম ড্যান্সিং রানিং অথবা ওয়েট লিফটিং এই জিনিসগুলো কখন থেকে করবেন মারা এবং আরেকটি যদি প্রবণতা দেখা যায় যে মারা যখন কোমরে ব্যথায় আক্রান্ত হচ্ছেন তারা জিমে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেন বা অনেকেই জিমে ভর্তি হয়ে যান আসলে এটি কি যুক্তিসঙ্গত নর্মাল একজন যে মা যে অ্যাক্সেস করবে আর একটি প্রেগনেন্ট মায়ের যা আসে তার কিন্তু সেম হবে না যেহেতু তার সিজার হয়েছে এখানে তার মাসেল উন্ড হয়েছে একটা ইনসেকশন হয়েছে মাসেল উইক হয়েছে সেটা আমরা বলি যে আপনি হেভি লাইট ওয়ার্কিংগুলো জিমে যে বিল্ড আপ কাজগুলো আপনি করবেন না সেগুলো করবেন আপনি আপনার ফোর উইকস অর সিক্স উইকস তার মধ্যে আপনি ওয়েটকে রিট্যাফারিং করে কাছে দিয়ে রাখবেন এর মধ্যে আপনি কিছু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ অ্যারোবিক এক্সারসাইজ করতে পারেন যেটা বলে আর ব্রিদিং এক্সারসাইজ অ্যাবডিনের মাসেল এক্সারসাইজ তারপর ব্যাক মাসেল এম এক্সারসাইজ কোয়ার শিপস হ্যামিটিন পায়ের মাসেলগুলো আপনি এগুলো স্টারিক টাইপের এবং আপনি যে হেভি আইটগুলো করবেন ফোর উইকস টু সিক্স উইক্সের পরে এবং সেই ক্ষেত্রেও আপনি কিন্তু কোনটা কখন কোন ইনস্ট্রুমেন্টটা কোন এক্সারসাইজটা কীভাবে করবেন সেগুলো আপনি স্পেশালিস্টের সাথে সর্বন্ন হয়ে করলে আপনি ভালো হবে এতে আপনার কম্পিটিশানগুলো কম হওয়ার পসিবিলিটি থাকে মনে করেন আপনি এখন আপনি হেভি ওয়ার্ডগুলো করে ফেলেন আপনার ওয়ান উইক্সের মধ্যে আপনি সিজার হলো দেখা যায় যে আপনার র্যাকটাস অ্যাপ্রোমিস এখানে আমাদের প্যাডের অ্যাপ্রি মাইতে প্যাডের দুটো মাসেল থাকে সবারই একটা বলে র্যাপটাস অ্যাপ্রোমিস রাইট অ্যান্ড লেফট এটাকে একটা লিনিয়া আপরা দিয়ে এটাকে ক্লোজ করেছে অ্যাটাচ করেছে এখন আপনি যদি বিকজগুলো করেন আপনার পায়ের মাসেলের ওই জন্য আপনার সেপারেশন হয়ে যেতে পারে যেটাকে আপনার সারা বছর আপনাকে ভুগতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যে কাজগুলো করবেন আপনি কোন কাজগুলো কখন করতে হবে যে আপনি স্পেশালিস্ট আপনাকে বলে দিবে তো আমি অ্যাজ এ বলবো আপনাকে আপনি ফোর উইকস এবং সিক্স উইসের এর ইউ আর নট কন্টিনিউ ফোর উইকস এবং সিক্স উইসের আগে এই এক্সারসাইজগুলো আপনি করবেন না স্যার এই যে এক্সারসাইজ এবং ভিহাবিটেশন নিয়ে বলছেন কিন্তু এই ক্ষেত্রে যারা সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে বাচ্চা ডেলিভারি হয়ে থাকে এবং যারা নর্মাল ডেলিভারিতে বাচ্চার ডেলিভারি দিয়ে থাকে এই দুই ধরনের মানুষের পেইনের ক্ষেত্রে কি কোনো পার্থক্য হয় কি না এবং পাশাপাশি তাদের রিহ্যাবিলিটেশনেও কি কোনো ধরনের পার্থক্য রয়েছে কি না অবশ্যই পার্থক্য থাকবে যে নর্মাল মায়ের কোনো এখানে অপারেশান সিজারিয়ান সে অপারেশানের কোনো প্রয়োজন হয়নি আর যার হয়েছে তার অপারেশান হয়েছে তো অপারেশান যার হবে তার তো একটু ঝুঁকি থাকবে তার লাইফ স্টাইল নর্মাল সে একটু ডিফারেন্স হবে এক দেখুন একজন নর্মাল ডেলিভারি তার দিন দোন দিন সে থ্রি টু ফোর ডেজের মধ্যে তিন থেকে চার দিন পরে সে তার কাজে তার জয়েন্টে সে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে কিন্তু একজন সিজারিয়ান সেকশান সেটা করতে পারবে না তার এখানে টিস্যু ইঞ্জুরি হয়েছে ইনসেকশন হয়েছে সে যে যদি রিকভারি করার জন্য হিলিং হওয়ার জন্য তাকে টাইম দিতে হবে সেটা আমরা বলে থাকি ফোর উইকস এবং সিক্স উইকস পরে আপনি অ্যাক্সেসগুলো করবেন কিন্তু একটা নর্মাল যে মায়ের প্রসূতি মায়ের বেলায় সেটা প্রযোজ্য নয় কিন্তু উনি অ্যাটলিস্ট ফাইভ টু সেভেন ডেজ উনি একটু সতর্কতা অবলম্বন করবে স্যার অনেকে যেটা হয়ে যে এই ডেলিভারির পরে তারা অনেক ফ্যাটি হয়ে যান অনেক মারাই চিন্তায় পড়ে যান যে তাদের অনেক বেশি ফ্যাট এবং ওয়েট বেড়ে যায় এই জন্য তারা বিশেষ করে অন্য যে কোনো ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ বা অন্য কোনো এক্সারসাইজ ছাড়াই তারা হঠাৎ করে পেটের এক্সারসাইজগুলো দিয়ে কনসেনট্রেশন বেশি দেন এবং প্রচুর এই পেট কমানোর জন্য বা ফ্যাট কমানোর জন্য তারা এক্সারসাইজ করে থাকেন এটি আসলে কি ঠিক কিনা পেটের এক্সারসাইজগুলো করতে পারবে এখানে পেটের এক্সারসাইজগুলো যে অ্যাবডোমিনাল যে এক্সারসাইজগুলো আমরা বলে থাকি সেখানে স্টার্টিক টাইপের থাকবে যেটাকে আমরা আইসোমেটিক টাইপ বলে থাকি সেটা অপারেশান ডে থেকে শুরু করে সে করতে পারবে কিন্তু ওয়েট লিফটিং যে মানে মাসেল পাওয়ার বিল্ডিং আপ করার যে অ্যাক্সেসগুলো করবে সেটা কিন্তু সে ইনিশিয়াল স্টেজে সেই জিনিসগুলো করবে না সেই কাজগুলো কখন করবে আপনার ফোর উইকস সিক্স উইকস পরে সে এই কাজগুলো করবে কিন্তু লাইট অ্যাক্সেসগুলো সে করে যেতে পারে যেমন অ্যাডমিনাল মাসেল কন্ডাকশান করা এবং রিল্যাক্সেশান করা এবং সাইড লাইন করে অ্যাডমিনাল মাসেল কন্ডাকশান করা কিছু কিছু ফোর্সার আছে সে ফোর্সার সে কাজগুলো করতে পারবে কিন্তু হেভি ওয়েটগুলো সিক্স উইক্সের পরে করাটাই তার জন্য ভালো স্যার এই এক্সারসাইজের সঙ্গে অ্যাবডোমিনাল মাসেল বা পেটের মাসেলের যত্নর কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অবশ্যই অ্যাবডোমিনাল মাসেলের যত্ন নিতে হবে যে যেহেতু মাসেলটা একটু হাইপার হয়ে রিল্যাক্সেশন তার যে ব
খাবার যে নিউট্রিশন খাবারগুলো খাবে পানির পরিমাণ খাবে ফ্লোয়ার ফুড খাবে কিন্তু যে ফ্যাট এবং কোলেস্ট্রল জাতীয় খাবারগুলো সে অ্যাভয়েড করবে তার পাশাপাশি যে ওনার যে স্টেপ ব্যাগ জাতীয় দাগ পড়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে উনি কিছু বাইরের কিছু মাসাজ উনি মাসাজ করতে পারে এবং সে নিজে অ্যাক্টিভলি অ্যাক্টিভলি তার ওনার অ্যাপডিনের মাসগুলো এসতে পারে তাতে কী হবে দাগগুলো কমে যাবে এবং মাসালের পেটিগুলো রিডাকশান হবে এবং তার মাসালের পাওয়ারটা মেনটেন থাকবে অনেক ক্ষেত্রেই মারা চিন্তায় পড়ে যান এবং শুধু মারা না আসলে পরিবারের অন্য অন্য মেম্বাররাও চিন্তায় পড়ে যান যে এই এক্সারসাইজ অথবা রিহ্যাবিলিটেশন শুরু হলে মায়ের বাচ্চার পুষ্টির কোনো অভাব হবে কি না মায়ের দুধ বুকের দুধ প্রোডাকশনের কোনো সমস্যা হবে কি না এটি সম্বন্ধে যদি কিছু বলতেন আপনি অ্যাক্সেস করলে আপনার বাচ্চার দুধ কমে না এখানে ফিজিওলজিক্যাল তার একটা অ্যাক্সারসাইজ হচ্ছে তার ফলে যদি কী হচ্ছে ব্লাড সার্কুলেশন বাড়ছে পর অর্গানে এবং তার মেটাবলিক যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো রিডাকশান হচ্ছে তার ফলে যদি এই ক্ষেত্রে বাচ্চার দুধের আবার ইনেন্স হবে আরও বৃদ্ধি হবে যে অ্যাক্সারসাইজের সাথে তার যে কাজগুলো করে দেখেন একটা জন্য যদি শুয়ে থাকে এবং কোনো অ্যাক্সেস করলো না আপনি রিসার্চে আসছে যে আপনি যদি ডেটা কালেকশান করে দেখেন যে একজন প্রসূতি মায়ে পরবর্তীতে কোনো অ্যাক্সারসাইজ না করে বা কোনো রিহ্যাবিলেশন না করে সে শুয়ে আসে আবার আবার দেখা যাচ্ছে যে অ্যাক্সেস করে আসে তো দেখা যাচ্ছে আমাদের রিজাল্ট হচ্ছে যে আপনার যে অ্যাক্সেস করেছে বা রিহ্যাবিলেশন করেছে তার বাচ্চা সে বেশ ফিটিংটা ভালো পাচ্ছে স্যার যেটি যে রিহ্যাবিলেশন এক্সারসাইজ অথবা এই প্রোটোকলগুলো তার উপরে কোনো প্রভাব ফেলছে কি না বা এগুলো সঠিকভাবে কাজ করছে কি না এটি বোঝার কি কোনো উপায় রয়েছে এখানে ডিপেন্ড করবে যে যে অ্যাক্সেসগুলো ওনাকে কনসালটেন্ট সাহেব শিখে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি কি আসলে কতটুকু যুক্তিসঙ্গত ছিল সেগুলি উনি ঠিকমতো করতেছে কি না সেদিকে ওনার লক্ষ্য রাখা লাগবে আর বিষয় হচ্ছে যদি উনি যে যেন যেমন আপনার ব্যাক পেন যদি বেড়ে গেল ওনার ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেল চেস্ট পেন বেড়ে গেল তারপরে পায়ের মাসাল ক্রাম্পস বেশি বেড়ে গেল বা তামার নৌশিয়া বমি ভাব বা মাথাগুলোন বেড়েই যাবে তাহলে বুঝতে হবে যে উনি যে ফ্রিকুয়েন্সিতে যে ইন্টেন্সিতে ওনার অ্যাক্সেস করার কথা ছিল সেভাবে উনি করছে না এবং তাকে এগুলো আবার কনসাল্ট করে করা উচিত এবং এই সিনটমগুলো থাকলে তাকে ওনাকে যে না করাটাই মানে অ্যাক্সেসগুলো কমিয়ে দিয়ে এবং না করাটাই ওনার তো যুক্তিসঙ্গত হবে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য সর্বশেষ ভার্চুয়াল নিউজ ডট টিভি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শ আমি বলবো যে ডিউরিং প্রেগনেন্সি অবস্থায় গর্ভবতী অবস্থায় এবং গর্ভবতী ডেলিভারি পরবর্তী অবস্থায় আপনি একজন ফিজিওথেরাপিস্ট এবং রিহাবিলেশন স্পার্টের সাথে সরবন্ন হয়ে আপনি যদি থাকেন তাহলে আপনি এতে আপনি অনেকাংশে আপনার কোমর ব্যথা পায়ের ব্যথা হাঁটু ব্যথা এই যে রেসপেন্ট প্রবলেম এগুলি থেকে আপনি পরিত্রাণ পাবেন সবাইকে এই কষ্ট করে এই প্রোগ্রাম দেখার জন্য আমার পক্ষ থেকে এবং ভার্চুয়াল নিউজ টিভি পক্ষ থেকে আবারও আপনার থেকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা আলোচনা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারলাম আমরা জানতে পারলাম মারা কিভাবে সুস্থ থাকতে পারবেন কিভাবে এই কোমর ব্যথা থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং ভার্চুয়াল নিউজের সাথেই থাকুন